இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது நம்ம ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கூட சொல்லலாம் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம செப்பரேட்டாக கால் பண்ண வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவாக கால் ஆகிடும் எப்போ கால் ஆகும்னா நம்ம வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமில் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே வந்துட்டு உங்களுடைய கிளா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகும் கால் ஆ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுறது அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் அதோடு வந்துட்டு எதுக்க மெயினாக கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெமரியை அலகேட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய கிளாஸில் இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அது செப்பரேட்டாக என்ன எவ்வளோ மெமரி வேணுமோ அவ்வளோ மெமரியை அலகேட் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கிளாஸில் இன்ட் ஏ கமா பி அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த இன்ட் அப்படின்னும் போது ஃபோர் பைட்ஸ் தேவைப்படும் ஒவ்வொரு டேட்டா மெம்பருக்கும் ஸோ ஏக்கு ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரியும் பிக்கு ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரியும் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து அலகேட் பண்ணும் ஸோ இது அலகேட் மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஒர்க்கு இன்னொன்று வந்து மெயினாக வந்து இன்சுலைஸ் ஒர்க் இன்சுலைஸ் பண்ணுற ஒர்க்கும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரே வந்து உங்களுக்கு பண்ணிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய மெயின் கான்செப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரோடது ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஹெட்ரு ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ யூஸ் ஜிம் டாட் ஹெச் கோனியோ டாட் ஹெச் அண்ட் அப்புறம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு கிளாஸோட நேம் வந்து டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரைவேட் இதில் ரெண்டு டேட்டா மெம்பர்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இன்ட் ஏ மட் அப்புறம் வந்து இன்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு டேட்டா மெம்பர்ஸ் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அடுத்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரில் வெறும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும்தான் எழுத போகிறோம் ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதுறது தான் அந்த கிளாஸுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கிளாஸுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் வந்து நம்ம டெஸ்ட் அப்படின்னா கொடுக்கணும் ஸோ டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுப்போம் இங்கே வந்து நான் வெறும் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது பேராமீட்டர் எதுவும் பாஸ் பண்ண பண்ணாமல் அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா டீஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த வீடியோலையும் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து டீஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அடுத்து வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்சுலைஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன இன்சுலைஸ் பண்ண போகிறோம் என் டேட்டா மெம்பர்ஸ் இன்சுலைஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன டேட்டா மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு டேட்டா மெம்பர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இன்சுலைஸ் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்காக ஸோ சி அவுட் வந்து அதே மாதிரி ஏ அப்படின்னு நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ ஏ அப்படின்றது இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதும் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்காக ரெண்டு சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும்தான் இந்த கிளாஸில் அதனால் கிளாஸை வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் மெயினில் வந்துட்டு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெறும் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோம் அகெயின் கிளாஸோட நேமு அதுக்கப்புறமா ஆப்ஜெக்டுக்கு
ஸோ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா காலிங் மருந்து கால் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக கால் பண்ணணும் பட் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்க கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக கால் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே அது ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஜீரோ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம சிஓ ஸ்டேட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கொடுத்தது தான் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் போகலாம் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எக்ஸ் அப்படின்ற இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எங்கே போகும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்த உடனே இந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏக்கு ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரியும் பிக்கு ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரியும் அலகேட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ அப்படின்னு அதில் இன்சுலைஸ் பண்ணிவிடும் அதனால தான் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆன உடனே வந்துட்டு சி அவுட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் ஏயில் இருக்க வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்றது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறது ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரக்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது இதே மெத்தடு தான் ஒரே ஒரு சிம்பிள் மட்டும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுவீங்க டிஸ்ட்ரக்டர் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு இந்த சிம்பிளை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட் அதாவது கிளாஸோட நேம் கொடுத்து டிஸ்ட்ரக்டரை வந்து நீங்கள் கால் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரக்டரை வந்து எழுதணும் ஸோ டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராமோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் உங்களுடைய டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் இந்த சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியாது ஏன் டிஸ்பிளேயில் தெரியாதுன்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஜீரோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரக்டரை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஜீரோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ப்ரோக்ராம் விண்டோவிலேருந்து ஐ மீன் அவுட்புட் விண்டோவிலேருந்து ப்ரோக்ராம் விண்டோவுக்கு வந்துடும் சிஸ்டமில் அதனால் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரக்டரோடைய அவுட்புட் தெரியாது ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஜீரோ அப்படின்றது தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஆகலை ஏன் ஆகலை அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ப்ரோக்ராமோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே டிஸ்பிளேயில் காமிக்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரக்டரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏ அண்ட் பிக்கு மெமரி அலகேட் பண்ணும் ஃபோர் பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரி அலகேட் பண்ணும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த அலகேட் பண்ண மெமரியை வந்து டி அலகேட் பண்ணணும் ஃப்ரீ பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிஸ்ட்ரக்டர் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரக்டரையும் வந்துட்டு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு எப்போ கால் ஆகும் டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஜீரோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ளார் பேக்கேஜ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது தான் உங்களுடைய டிஸ்ட்ரக்டரே வந்து கால் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி இது தெரியணும் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரக்டர் எப்போ ஒர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரியணும் இல்லையா அதுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய என்விரான்மெண்ட் ஆப்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கன்சோலில் பாஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது கன்சோல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறமும் கன்சோல் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் அப்படியே இருக்கும் அதுக்காக நான் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கெச் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை நமக்கு அதனால நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் என்ன வருது உங்களுக்கு அவுட்புட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஜீரோ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்திருக்கு அடுத்தது
இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்ன டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக பார்த்தோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே